รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในยุคที่ข่าวสารวิ่งเข้าหาเราตลอดเวลาและข่าวที่คนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจติดตามอยู่ตลอดนั่นก็คือข่าวบันเทิงวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกอีกแง่มุมหนึ่งของข่าวบันเทิงว่าจริงๆแล้วข่าวบันเทิงคืออะไรแล้วคนดูอย่างเราได้อะไรจากข่าวบันเทิงโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างว่องไวนะครับเราต้องรู้เท่าทันครับนี่คือ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมจอห์นวินยูวงสุรวัตรนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่นะครับที่เราจะมาร่วมพูดคุยวิเคราะห์แล้วก็ร่วมแสดงความเห็นกันนะครับกับประเด็นต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสื่อนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวบันเทิงครับอืมเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยก็น่าจะสนใจนะครับแล้วก็ติดตามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีความบันเทิงอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าเ,เราต้องมามองกันให้ลึกแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับว่าที่มาของข่าวเหล่านี้นะครับแล้วก็นำพาไปสู่การนำเสนอเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบอะไรนะครับกับสังคมโดยรวมหรือไม่นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาอยู่ใกล้ชิดกับแขกของเราสองท่านดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคู่เลยนะครับสวัสดีครับโอ้โหเอาละฮะวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมน่าจะติดตามแล้วก็ดูกันเยอะนะฮะเพราะว่ารู้สึกเป็นเรื่องใกล้ตัวพร้อมค่ะคําถามแรกผมต้องไปที่ผู้มากประสบการณ์ที่มากกว่าคุณก่อนดีกว่าได้เลยครับนะฮะก็คือคุณเสรีนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอรบกวนเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่คําถามแรกนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนะครับเข้าใจไปในทางเดียวกันนะครับก็คือเราต้องรู้กันก่อนว่าข่าวบันเทิงจริงๆแล้วคืออะไรครับข่าวบันเทิงนะครับก็คือการนำเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงทุกชนิดนะครับ,รบทั้งภาพยนตร์โทรทัศน์เพลงนะครับรวมถึงผู้ทำธุรกิจบันเทิงนะครับและรวมไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเนี่ยรเราจะต้องนำเสนอ,อนะครับ,รบแต่การนำเสนอมันส่วนใหญ่จะต้องนำเสนอในแง่บวกนะครับส่วนที่มีในแง่ลบขึ้นมาด้วยนะก,ก็อยู่ที่ความประพฤติของแต่ละบุคคลไปบุคคลนั้นๆครับอ๋อโอเคครับผมเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงนะครับจะเป็นด้านบวกด้านลบนำเสนอหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วในมุมมองของคุณแพรล่ะครับเรารู้สึกว่านอกจากเรื่องของประเด็นบวกลบแล้วเนี่ยถ้าดูตามหน้าข่าวบันเทิงจริงๆเนี่ยสิ่งที่ทั้งคนอ่านและคนทำสื่อโฟกัสลงไปเนี่ยมันก็คือเรื่องของคนที่อยู่เบื้องหน้าของวงการบันเทิงเพราะนี้เราเถียงไม่ได้ภาพทุกอย่างที่ออกมาข่าวต่างๆก็จะมักเป็นข่าวของดารานักแสดงศิลปินต่างๆแต่เราต้องมาดูว่าแล้วลึกลงไปเนี่ยไอคำว่าข่าวบันเทิงอ่ะมันเสนอในแง่มุมไหนของชีวิตเขาซึ่งอันนี้เราว่าน่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มันมันไม่ได้ไม่ได้ต่างจากตัวเราเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราสนใจอะไรถ้าเราเป็นคนอ่านสนใจอะไรข่าวที่ถูกนำเสนอมันก็จะเป็นทางนั้นแบบเนื้อหาที่เรามักจะนำเสนอในแวดวงของออสื่อบันเทิงเนี่ยส่วนใหญ่จะนำเสนอเรื่องอะไรเป็นหลักครับอย่างเมื่อกี้แพรเขาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคนเบื้องหน้าซะมากกว่านะอันนี้โดยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เยอะกว่าจริงหรือเปล่าฮะถูกต้องครับครับผมส่วนการนำเสนอนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่บุคคลเบื้องหน้านี่เข้าไปทำคืออะไรบ้างนะครับถ้าว่าทำในสิ่งที่ดีเราก็เสนอไปเรื่องที่ดีนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีด้านลบออกมาก็ต้องนำเสนอได้ก็ต้องนำเสนอครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ต้องเป็นความจริงนะครับถ้าว่าเป็นการเมคขึ้นมาเพื่อเอาผลประโยชน์ให้ตัวเองอหรือด้านลบกับตัวเองเราก็ต้องพิจารณาอีกนะครับว่าสมควรนำเสนอไหม,มนะฮะถ้าว่านำเสนอในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงแล้วเนี่ยนะนั่นถือว่าผิดจรรยาบรรณของนักข่าวครับงั้นถามต่อเลยแล้วกันครับแล้วด้วยความที่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวงการบันเทิงจุดประสงค์หลักๆเลยเ
แบบเต็มที่เลยหรือเปล่าคือเน้นเรื่องของความบันเทิงเป็นหลักหรือเปล่าคือในเมื่อเป็นข่าวบันเทิงเราจะต้องนําเสนอข่าวบันเทิงทุกทุกทุกแขนงนะครับอย่างสมมติว่าเพกละครนะฮะไปจับใบดําใบแดงเป็นทหารเราก็ต้องนําเสนอว่าเขาจับใบดําใบแดงไปเป็นทหารหรือไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์อะไรเงี้ยนะเราก็ต้องนําเสนอให้ครบให้ครบถ้วนให้ครบด้านนะครับโอเคเมื่อจับมุมแพเพราะว่าเมื่อกี้มันมีคีย์เวิร์ดคำนึงที่น่าสนใจมันคือคําว่าบันเทิงบันเทิงในที่นี้มันคือการที่ทําให้คนที่อ่านคนที่ฟังคนที่ดูเนี่ยเขารู้สึกรื่นเริงตาม,มดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าคนทำสื่อเนี่ยวัตถุประสงค์ของการทำสื่อบันเทิงนี้ออกมาเนี่ยหรือทำข่าวนั้นหรือทำข่าวนั้นออกมาเนี่ยเพื่อกระตุ้นอะไรให้คนอ่านเขารู้สึกส่วนใหญ่มันก็จะต้องเป็นทิศทางที่ทําให้เขารื่นเริงบันเทิงใจก็ต้องมาดูว่าแล้วความต้องการคนอ่านเป็นยังไงถูกไหมคะถูกต้องครับถ้าเทียบกันง่ายๆคนส่วนใหญ่เขาจะอยากรู้อะไรบ้างเขาอยากรู้เรื่องของความรักเขาอยากรู้เรื่องของชีวิตอยากรู้เรื่องของการงานดังนั้นใดๆต่างๆเหล่านี้มันก็คือถูกสื่อสารออกมาแต่ว่าการบันเทิงนี้มันบันเทิงในเชิงเนกาทีฟหรือโพสิทีฟต้องว่ากันไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าข่าวข่าวนั้นนะคะเป็นข่าวที่บอกว่าดาราคลอดลูกอ,อ่ะอันนี้เรามองว่าคนอยากอ่านคนอยากรู้ชีวิตของดาราแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าสมมติว่าเรานําเสนออีกด้านหนึ่งเช่นดาราคนนี้เขาหนีทหารเนกาทีฟอ่ะอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นชีวิตเหมือนกันเป็นบันเทิงเหมือนกันแต่มันก็เป็นแง่มุมที่แบบของคนบันเทิงคนนั้น,น,น,น,น,น,น,นที่ทําให้คนติดตามแล้วก็สามารถมาพูดคุยกันต่อได้อีกอโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงข่าววงการบันเทิงนี่ก็ถือว่าก็ต้องเน้นเรื่องของจรรยาบรรณเหมือนกันความถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยครับสำคัญเลยครับสำคัญมากๆากเลยครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ต้องคํานึงถึงมากสุดๆก็คือเรื่องของความบันเทิงถูกต้องที่คนจะบันเทิงไปด้วยเมื่อได้บริโภคข่าวเหล่านั้นอ๋อเอาละนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะกลับมาครับพอพูดถึงเรื่องข่าวในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับจะมีเรื่องราวของการเจาะลึกนะฮะโอ้โหคนในวงการบันเทิงกันเพราะเขาเนี่ยเป็นคนสาธารณะบุคคลสาธารณะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับว่าเฮ้ยมีขอบเขตหรือเปล่าในการทำข่าวในการนำเสนอทั้งหมดนี้เดี๋ยวกลับมานะครับกลับเข้าสู่ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเรารู้แล้วฮะว่านิยามของข่าวบันเทิงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายนะฮะของการนำเสนอข่าวบันเทิงเนี่ยคืออะไรที่แท้ก็เพื่อความบันเทิงนี่แหละนะครับแต่การนำเสนอเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยต้องถามกันว่าเราสามารถนำเสนอได้ทุกเรื่องเลยหรือเปล่าฮะที่เกี่ยวกับบุคคลสาธารณะถูกต้องครับเราสามารถนาเสนอได้ทุกเรื่อง <coughs> ที่มันเกิดเป็นจริงขึ้นมาครับ,รบผมยกเว้นว่าไม่จริงแล้วเราไปนําเสนอผิดจรรยาบรรณครับแล้วถ้าถ้าอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวครับเราเราสามารถนําเสนอได้ขนาดไหนฮะเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับถ้าว่าเป็นจริงเราก็พอจะนําเสนอได้ในแง่บวกนะครับแต่ถ้าในแง่ลบนั้นมันก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งว่าลบแบบไหนอย่างเช่นยังไงฮะแบบลบเรียกว่าบุคคลสาธารณะคือหมายถึงดารานะครับไปประพฤติตัวไม่ดีเป็นต้นว่าไปเสพยาไปขายยาหรือไปเมาแล้วขับอะไรเงี้ยนะฮะนั่นก็คือการส่วนตัวของเขาครับผมแต่ในเมื่อเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเขาไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีในทางลบกับสังคมครับนะเรารู้เราก็สามารถเสนอได้ถ้ามันเป็นจริงนะครับยกเว้นว่าไม่จริงแค่นั้นเองเราเสนอไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่านําเสนอในแง่เรื่องส่วนตัวที่เป็นแง่ลบอย่างที่ที่ที่เมื่อสักครู่นี้ได้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นเรื่องเสพยาขายยาเมาแล้วขับเหล่านี้เนี่ยหรือว่าหรือว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องผิดกฎหมายก็ได้เราก็สามารถนําเสนอได้ถูกต้องครับไม่ผิดกฎหมายเราก็สามารถนําเสนอได้ถ้าหาว่าเขาไปทําในทางที่ลบนะครับเช่นอย่างสมมุติว่าเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ไปทําไม่ด
คุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมโดยเฉพาะเวลานี้นะไม่ใช่เฉพาะเวลานี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่มีดาราขึ้นมาเนี่ยนะเยาวชนเนี่ยมักจะเอาอย่างดาราผู้ที่เขาชื่นชอบดาราทำอะไรเขาเอาหมดครับตัดผมช่วงไหนเขาก็ไปทางนั้นครับผมนะมันเป็นอย่างนั้นเลยฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเราจะต้องนําเสนอเรื่องราวของคนสาธารณะเหล่านั้นก็เพื่อ,อยังเข้าไปทางไปทําตัวในทางลบเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่เราก็ควรเตือนสติเขาให้เขาได้รู้สํานึกว่าคุณไปทําแบบนั้นมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมเยาวชนเพราะอย่าไปกระทําคุณแพรแล้วฮะคุณแพรมองว่ายังไงบ้างกับเรื่องราวของการเป็นบุคคลหรือคนสาธารณะเรื่องราวของคุณเนี่ยก็จะถูกจับจ้องแล้วก็ถูกนําเสนอเป็นพิเศษนะจริงๆตรงนี้แพรคิดว่าพูดในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในสื่อด้วยเนอะแล้วก็อยู่เบื้องหน้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนข้อตกลงอัตโนมัติว่าถ้าคุณเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วคุณต้องยอมรับการที่สปอร์ตไลท์สองที่คุณดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรที่ไหนยังไงมันก็ต้องมีการระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะคุณเป็นคนในสื่อสาธารณะมันไม่สามารถเดินไปบอกได้ว่านี่เป็นเวลาส่วนตัวนี่เป็นเวลาทํางานมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่เราทํางานอยู่เบื้องหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตอกบัตรเหมือนพนักงานว่าหลังห้าโมงเย็นปุ๊บฉันเลิกการเป็นดาราแหละมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นข้อตกลงที่ต้องยอมรับใช่ค่ะคอันนี้เราเข้าใจเนาะแต่คําถามที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันคือมันคือสิ่งที่เราอยากรู้ต่อเนื่องกับคําว่าขอบเขตเพราะว่ามันเป็นจุดแบ่งระหว่างคนที่ตกเป็นข่าวกับคนทําข่าวแล้วขอบเขตมันอยู่ที่ตรงไหนแบบนี้เนี่ยอะไรคือสิ่งที่ถือว่าผิดจรรยาบรรณถ้าเกิดว่าจะนําเสนอในพาร์ทข่าวบันเทิงครับผิดจรรยาบรรณก็คืออย่างเช่นเสนอข่าวในทางผิดผิดอย่างคุณจรเนี่ยนะฮะไปทำบุญหนึ่งล้านบาทแต่เรามาเสนอว่าทำแค่หมื่นบาทนี่เสียหายแล้วครับผิดจรรยาบรรณแล้วครับครับผมแล้วเรื่องของการลุกล้ำละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรืออะไรอย่างนี้ในพาร์ทของแวดวงข่าวบันเทิงมีไหมฮะเรื่องของข้อห้ามหรือว่าครับว่าไม่อยากให้เกินขอบเขตนี้เพราะมันจะผิดจรรยาบรรณอย่างเช่นยังไงครับการไปตั้งฉายาให้อดีตนะฮะนางเอกนะฮะรูปร่างเขาใหญ่โตมโหฬารเขาเรียกว่านางเอกอสะโพกดินระเบิดอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสะโพกแกใหญ่นะในกรณีการตั้งฉายาเนี่ยนะฮะถ้าว่าตั้งดีเพอเอิญเจ้าตัวชอบนะอ๋อเจ้าตัวโอเคเจ้าตัวโอเคโอเคกับชายานี้แล้วแล้วรูปทรงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะครับมันก็ไม่มีปัญหาคือเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการตั้งฉายาที่ดูไม่เหมาะสมหรือว่าสร้างความเสียหายแบบนี้แหละน่าจะถือว่าเป็นการติดสัญญาบาทละเมิดสิทธิ์คนครับที่ส่วนบุคคลไปเลยอันนี้เรามองว่าจริงๆพอตั้งฉายามันเหมือนการบูลลี่ด้วยไหมอ่ะเพราะว่าสมมุติว่ามันมันเหมือนการที่เราจะต้องแบบตั้งฉายามันคือการที่เอาจุดอะไรสักอย่างหนึ่งของเราที่เห็นได้ชัดที่เป็น outstanding ออกมาเนี่ยเอาไปตั้งเป็นชื่อยกตัวอย่างเช่นอ่ะแพรจอแบนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราโดนบูลลี่นะครับผมอย่างกรณีแพรจอแบนสมมุติอ่ะนะมีคนตั้งฉายานี้ขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ต้องดูอีกแล้วครับว่าเหมาะสมแค่ไหนเจ้าตัวรับได้หรือไม่ได้นะฮะเจ้าตัวรับไม่ได้เราก็ไม่พูดถึงนะเจ้าตัวไม่ยอมรับเราก็จบกันไปก็แค่นั้นนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วทางสมาคมเองเนี่ยหรือว่าทางนักข่าวบันเทิงเองเนี่ยจะตั้งฉายาจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวแล้วเป็นจริงด้วยนะครับที่ข่าวนั้นเป็นจริงด้วยนะครับถ้าหาว่าเป็นข่าวไม่จริงแล้วเราไปตั้งเนี่ยเราละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแน่นอนครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะวัดจากเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็ข่าวมากกว่าเคลียร์แล้วก็ชัดเจนว่ามันแยกเป็นกรณีว่าบรรทัดฐานหรือว่าขอบเขตคือเราจะพูดแค่เรื่องจริงกับเหตุการณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันหลุดจากนำมาเอ้ยนำมาซึ่งฉายาที่เหมือนเป็นการสรุปตอนท้ายปีนั่นเองโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะโอเคครับ
แต่ยังไม่บอกเท่านี้ใช่ค่ะคุณนะฮะจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผมนะพร้อมกับคุณเสรีด้วยนะครับที่เราจะมาพูดกันต่อในเบรกต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคําแนะนําให้กับคุณผู้ชมด้วยที่บริโภคข่าวบันเทิงนั่นเองครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ The Knowledge นะครับรู้เท่าทันสื่อนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยโอ้โหเราไปพูดคุยกันได้หลากหลายประเด็นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะฮะขอบคุณคำถามของคุณแพรด้วยนะฮะเออแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมจะต้องถามถึงมุมมองของทั้งสองท่านไปถึงอนาคตแล้วนะครับก็คือทิศทางของข่าวบันเทิงในบ้านเรานะครับดารามีพื้นที่สื่อของตัวเองก็คือโซเชียลมีเดียอาจจะเป็น Instagram Facebook ของพวกเขาเอง YouTube อะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับทิศทางข่าวบันเทิงในอนาคตไหมครับเริ่มจากคุณเสรีก่อนครับผมว่าไม่กระทบนะครับเพราะว่าการการที่ดาราเขามีสื่อของเขาเองครับโซเชียลมีเดียเนี่ยของเขาเองเนี่ยเขาก็เสนอได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับคือเสนอได้เฉพาะในส่วนที่แกนําเสนอไปนะแต่ถ้าสิ่งไหนที่ตัวแกไม่ได้นำเสนอของแกเองเนี่ยผู้เสพข่าวก็จะไม่รู้นะผมว่ากระทบไม่มากครับคือกำลังคิดว่าก็จะมีมุมที่นักข่าวหรือว่าสื่อบันเทิงเองก็จะหยิบออกมานำเสนอได้ถูกต้องครับอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ตัวคนบันเทิงนั้นๆเนี่ยเขานำเสนอด้วยตัวเขาเองถูกต้องครับคือบอกได้เลยว่าผู้เสพข่าวเนี่ยนะเขาไม่สนใจกับข่าวที่ตัวเองเสนอออกไปหมายถึงว่าดาราเสนอข่าวตัวเองนำเสนอเองนำเสนอเองเนี่ยนะผมเรียนว่าผู้เสพข่าวเนี่ยเขาจะไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าในเมื่อนําเสนอข่าวแต่ตัวเองมันจะต้องเสนอแต่ในแง่ที่ดีที่บวกหรือว่าเลือกมาแล้วครับผมครับผมนะคิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการนําเสนอในแง่ส่วนตัวของของดาราเนี่ยมันก็ได้ผลเฉพาะแฟนคลับของเขานะฮะแต่ถ้าไม่ใช่แฟนคลับของเขาเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายนักนะครับโอเคครับผมแล้วแพรล่ะแพรมองว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าทุกวันนี้ก็นะทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองเหมือนกันนะที่จะสามารถโปรโมทนําเสนอหรือว่าอย่างที่คุณเสรีบอกก็คือเลือกที่จะเล่าในมุมของตัวเองหรือว่าเรื่องราวที่ตัวเองเลือกมาแล้วก็เรามองในภาพกว้างมากกว่าว่าสังคมจะได้เห็นข่าวอะไรเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรามองว่าต่อไปอะค่ะมันน่าจะมีความเข้มข้นลึกและน่ากลัวเพิ่มมากขึ้นน่ากลัวทำไมคุณใช่เพราะน่ากลัวเพราะว่าตรงนี้ค่ะณปัจจุบันเนี่ยเรามีสื่อมืออาชีพอยู่แล้วจากสำนักข่าวต่างๆใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีสื่อสิ่งพิมพ์สื่อนิตยสารทุกอย่างอันเนี้ยคือกำลังจะบอกว่านักข่าวอาชีพนักข่าวอาชีพหรือสื่ออาชีพเขารู้อยู่แล้วว่าจรรยาบรรณของสื่อคืออะไรนั่นคือระดับหนึ่งนะคะคนที่เรียนมาในสายทางนี้เขารู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําแต่เราต้องยอมรับว่านับปัจจุบันอ่ะทุกทุกคนสามารถเป็นสื่อได้อไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรแต่ถ้าคุณเห็นข่าวนั้นคุณสามารถถ่ายคลิปได้เองคุณสามารถโพสเองหรือแม้กระทั่งเราเห็นข่าวนั้นแล้วเราแชร์ต่อเองอโดยที่กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเราถือว่าเป็นมือสมัครเล่นเนาะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจรรยาบรรณมันคืออะไรดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ข่าวต่างๆที่ออกมาค่ะมันอาจจะเป็นข่าวที่ไม่จริงข่าวที่เท็จหรือดราม่าที่เกิดขึ้นแรกๆอาจจะเป็นเรื่องแค่นี้แต่ว่าพอมันกระจายไปมันกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากซึ่งเราว่าตรงนี้แหละกลายเป็นาจะก่อให้เกิดความเสียหายก็ได้ใช่ซึ่งความเสียหายนี้เราไม่ได้บอกนะคะว่าจะเป็นความเสียหายต่อแค่ตัวบุคคลที่เป็นข่าวแต่ความเสียหายนี้มันอาจจะมีวงกว้างมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นสมมุติง่ายๆว่ามีดาราฆ่าตัวตายแล้วมีข่าวออกมาเสร็จแล้วดาราเป็นคนชื่นชอบมีแฟนคลับเสียใจฆ่าตัวตายตามไปเรื่อยๆสรุปมาอ้าวตอนหลังข่าวเท็จแต่มีคนฆ่าตัวตายตามไปแล้วอ่ามันก็อาจจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นก็ได้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวอืเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมด้วยเหมือนกันที่เป็นผู้บริโภคสื่อนี่แหละที่จะต้องมีความระมัดระวังเออแล้วก็ต้องมีความถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นในการเสพข่าวเหล่านี้ใช่แล้วว่ามันอาจจะต้องมีสติมากขึ้นว่
อันนั้นเป็นประเด็นที่เราน่าจะต้องโฟกัสมันเพราะฉะนั้นในมุมของคุณที่คุณเตือนมาในเรื่องของการมีสติในการจะแชร์ใ,ในการจะอะไรต่างๆเนี่ยต้องรู้เท่าทันนี่ต้องรู้เท่าทันชอบการไทยอีกของคุณมากเลยเนี่ยเออนะฮะเอ้างั้นถามต่อครับเพราะว่าแน่นอนข่าวหรือว่าสื่อบันเทิงเนี่ยก็จะยังคงมีต่อไปแหละนะครับแต่คราวนี้ถามต่อละกันครับคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็คงจะตั้งคําถามขึ้นมาเหมือนกันว่าแบบนี้เราเสพเราบริโภคข่าวบันเทิงเนี่ยเราจะได้อะไรหรือว่าคุณค่าของข่าวเหล่านี้คืออะไรครับคุณเสรีครับคือคุณค่าข่าวบันเทิงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบันเทิงคุณค่าที่จะได้ก็คือบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกไปเลยว่าข่าวบันเทิงนี่จะต้องอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกตาบชั่วนิรันดร์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นความบันเทิงเหล่านี้เนี่ยก็จะยังคงมีให้กับ,รบผู้บริโภคอยู่เสมออย่างแน่นอนนะครับ,รบ,รบ,รบจะสังเกตได้นะว่าเวลาบอลชนะสมมุติว่าไปแข่งกีฬาชนะ,ะก็ต้องร้องเพลงฉลองเวลาเศร้าโศกก็จะมีเพลงเศร้าๆมาให้ฟังเพื่อให้คลายเครียดอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเรื่องบันเทิงเนี่ยมันมันจะต้องอยู่คู่ประเทศไทยไปชั่วนิรันดร์ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็ตามความบันเทิงก็จะยังคงอยู่นะครับต้องครับแพร่แล้วครับคิดว่าคุณค่าของข่าวบันเทิงนะที่คุณผู้ชมจะได้รับเนี่ยคืออะไรครับคุณค่าของข่าวบันเทิงจริงๆอันนี้หนีไม่พ้นที่คุณอาบอกเลยค่ะว่าข่าวบันเทิงมันก็ทําให้เราบันเทิงเรืองใจแต่ประโยชน์ของมันแปลว่ามันจะมีมากกว่านี้ไหมอยู่ที่เราที่เป็นผู้เสพข่าวนี่แหละจะมาตีความกับมันยังไงบ้างเช่นถ้าเราเห็นข่าวดาราเลิกกันถ้าเราเสพแค่ว่าเขาเลิกกันเขาไม่มือที่สามแล้วจบนั่นคือคุณได้แค่ความบันเทิงแต่ถ้าคุณดูให้ลึกว่าคนสองคนเขาไปกันไม่รอดเพราะอะไรแล้วดึงอันนั้นนะกลับมาใช้กับเราว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้เพราะฉันจะทําให้ชีวิตฉันสามารถโกออนต่อไปได้ด้วยดีนั่นนะคุณได้ประโยชน์มากขึ้นจากข่าวบันเทิงคือให้ข่าวบันเทิงเป็นกระจกสะท้อนให้คุณได้เรียนรู้อะไรเพราะมันก็คือเรื่องของชีวิตคนที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมแต่มันเป็นสังคมของความบันเทิงแค่นั้นแหละอยู่ที่เราว่าเราจะอยู่หยิบมันอยู่ในกรอบของความบันเทิงอย่างเดียวหรือเราจะหยิบมันกลับมาสอนชีวิตเราให้มันดีขึ้นทุกอย่างอยู่ที่คุณค่ะครับและคุณต้องรู้เท่าทันนะครับใช่ค่ะดีดีก็จริงจังหนึ่งคำถามทิ้งท้ายครับก็คือคำแนะนำให้กับคุณผู้ชมละกันครับในเรื่องของการบริโภคนะฮะข่าวบันเทิงครับควรจะเสพข่าวบันเทิงอย่างไรให้เราได้ความบันเทิงและได้ประโยชน์ด้วยครับคุณเสรีครับเ,เป็นคําถามที่ที่บอกเลยว่าตอบยากพอสมควรนะครับเพราะว่าการเสพข่าวบันเทิงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่สติของแต่ละคนครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเสพข่าวอะไรแล้วแต่ต้องรู้เท่าทันสื่อ,อนะครับครับผมนะเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าคำแนะนำก็คือต้องตั้งสตินะครับเสพแล้วจะเอาไปตีความอย่างไรต่อครับผมถูกต้องครับโอเคครับนะฮะคุณแพรครับฝากถึงผู้บริโภคข่าวบันเทิงนะฮะว่าต้องรู้เท่าทันข่าวบันเทิงอย่างไรบ้างครับฝากไว้เรื่องเดียวเลยค่ะว่าณปัจจุบันถ้าเราคุณคิดว่าคุณเป็นแค่ผู้เสพมันอาจจะไม่ใช่อีกต่อไปเพราะว่าเมื่อคุณอ่านคุณโพสและคุณแชร์คุณกลายเป็นสื่อแล้วแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณทํามันส่งผลกระทบต่อใครบ้างอันนี้อยากจะให้ฝากไว้เพราะเราเชื่อว่าไม่มีใครรู้จริงๆก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าแค่ฉันโพสแชร์ฉันกลายเป็นสื่อแล้วนะดังนั้นสติต้องมาค่ะเราต้องรู้เท่าทันจริงๆครับผมทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะครับใช่ค่ะโอเควันนี้นี่ในมุมมองของข่าวบันเทิงนะครับใครจะไปเชื่อว่าจริงๆแล้วมีหลากหลายมุมที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยคำนึงถึงนะฮะหรือว่านึกถึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและคุณจะต้องแบบว่าใส่ใจกับประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมนะฮะเอาละคุณผู้ชมข่าวบันเทิงนะครับเราน่าจะเห็นตรงกันนะครับว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเหมือนกันแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณแพรบอกไปแล้วว่าจะต